ഹായ് എവറി വൺ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ ചാനലിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ബേസിക്സ് ഓഫ് ഡയറി സയൻസ് അതുകൂടാതെ കെമിസ്ട്രി ഈ രണ്ട് സബ്ജെക്ട്സിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ലഭ്യമാണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇരുപത് മാർക്കാണ് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളതും കെമിസ്ട്രി തന്നെയാണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നാല് മാർക്കാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസിൽ നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് വിറ്റാമിൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോർമോൺസ് വളരെ ഈസിയുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓരോ പോയിൻറ്റും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് കിടക്കാം ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസിനാണ് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബയോ മോളിക്യൂൾസിൽ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് തുടങ്ങിയവ നമുക്കതിന് ഓരോന്നിനായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ എസ് സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോഷനാണിത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ പ്രൈമറിലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പ്ലാൻസ് ഓക്കെ പ്രൈമറിലി നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമണായിട്ട് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർച്ച് കെയിൻ ഷുഗർ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പിന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഹാവ് ദ ജനറൽ ഫോർമുല സി എക്സ് എച്ച് ടു ഒ വൈ ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒ വൈ ടൈംസ് അതുപോലെ തന്നെ സി എക്സ് ടൈംസ് ഇതാണ് കോമൺ ജനറൽ ഫോർമുല ഫോർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെയും ജനറൽ ഫോർമുല ഇതല്ല എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെത് ഇതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമുല എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഫോർമുല അതിന് നമുക്ക് സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി വേറൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് നമ്മുടെ അസറ്റിക് ആസിഡ് അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സി ടു എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുലയായിട്ട് വരും പക്ഷെ അസറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണോ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഫോർമുല ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോമ്പൗണ്ട്സും എന്തല്ല കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ എഴുതാനും പറ്റില്ല അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റാംനോസ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ ഫൈവ് ആണ് അതിന് നമുക്ക് ഈ ഫോർമുലയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കലി ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ഓർ ദ കോമ്പൗണ്ട്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഹൈഡ്രോലിസിസ് നമ്മൾ കെമിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ആൽഡിഹൈഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്താണ് കെമിക്കലി എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് എ പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺ ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ ഓഫ് ദം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ പാടില്ല പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ്സുമാണ് പോളി ഹൈഡ്രോക്സി കീറ്റോൺസുമാണ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി പഠിക്കാണ്ട് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അ
പോളിസാക്രൈഡ്സ് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് റൈബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ മോളിക്യൂൾസിന് നമുക്ക് ഫർദർ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ദനോ ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടു ഫർദർ ടു ഗീവ് സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈബോസ് മോളിക്യൂൾ എന്നീ മോണോസാക്രൈഡ്സിനെ നമുക്ക് ഇനിയും ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത്ര മോളിക്യൂൾസാണ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ടു ടു ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ് യൂണിറ്റ്സ് കിട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളും ഒരു ഫ്രക്ടോസ് മോളിക്യൂളും ലഭിക്കും അതുപോലെ ഏതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്താണോ സമയത്ത് രണ്ട് തൊട്ട് പത്ത് വരെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം മോളിക്യൂൾസിനെ നമ്മൾ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ട് മോളിക്യൂൾസാണ് ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയും മൂന്ന് മോളിക്യൂൾസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ട്രൈ ടെട്ര അങ്ങനെ നെയിംസ് പോകും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സിൽ മോസ്റ്റ് കോമൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ടെട്രാസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് ട്രൈസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് പെൻഡാസാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാക്രൈഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഇനിയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ് തേർഡ് ടൈപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വിച്ച് ഈൽഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ടു ടു ടെൻ വരെ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇനി മോർ ദാൻ ടെൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലുലോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ഗംസ് തുടങ്ങിയവ പോളിസാക്രൈഡ്സിന് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നോൺ ഷുഗേഴ്സ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് സ്വീറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നോൺ ഷുഗേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണെന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൽ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ ഫർദർ നമുക്ക് സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആയിട്ട് ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം മോളിക്യൂൾസ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ടു ടു ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് അതിനകത്ത് തന്നെ ട്രൈ ഡൈ ടെട്രാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ ടെൻ മോണോസാക്രൈഡ്സ് ഇത് കൂടാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സും നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സും അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണോ ഫെല്ലിങ് സൊല്യൂഷനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടോളൻസ് റീജൻറ്റിനെയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അത്തരം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഷുഗേഴ്സിനെ നോൺ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓൾ മോണോസാക്രൈറ്റ്സ് വെതർ ആൾഡോസ് ഓർ കീറ്റോസ് ആർ റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആൾഡോസ് എന്താണ് കീറ്റോസ് എന്താണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഓക്കെ ആൾഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോണോസാക്രൈറ്റ്സും കീറ്റോസ് എന്ന് പറയുന്ന മോണോസാക്രൈറ്റ്സും റെഡ്യൂസിങ് ഷുഗേഴ്സ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒളിഗോസാക്രൈറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് ഡൈസാക്രൈറ്റ്സ് ട്രൈസാക്രൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മോണോസാക്രൈറ്റ്സിനെയും ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ട്രൈഓസ് ടെട്രോസ് പെൻഡോസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ആ ബേസിസിലാണ് മോണോസാക്രൈറ്റ്സിനെ ഫർദർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂളിൽ എത്ര കാർബൺ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് ബേസ്ഡും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആ മോളിക്യൂളിൽ ഉള്ളത് എന്നത് ബേസ്ഡുമാണ് മോണോസാക്രൈറ്റ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റംസിൻ്റെ ബേസിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റമാണെങ്കിൽ ട്രയോസ് നാലാണെങ്കിൽ ടെട്രോസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ പെൻഡോസ്
എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആറ് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ചെയിനായിട്ട് കിട്ടും ആറ് കാർബൺ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ പേരാണ് ഹെക്സൈൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ എൻ എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്സൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സയനൈഡുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായ സയനോ ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തേതിനകത്ത് ഓക്സൈം എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് എൻ ഒ എച്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് സയനോ ഹൈഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് സി എച്ച് സി എൻ ഒ എച്ച് അതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പുള്ള കോമ്പൗണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസിനകത്തും ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി കിട്ടിയ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഡിഹൈഡ് ആണോ കീറ്റോൺ ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ നമ്മളൊരു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡായിട്ട് മാറി അതായത് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് സി എച്ച് ഒ ആൽഡിഹൈഡ് ആയിരുന്നു അത് സി ഒ ഒ എച്ച് ആയിട്ട് മാറി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡായിട്ട് മാറി മാറി അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ റിയാക്ഷനിലാണ് അത് സംഭവിക്കാറ് അതായത് ആൽഡിഹൈഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആസിഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ആൽഡിഹൈഡ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനകത്തുള്ള കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ ആണ് പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് അഞ്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് അസറ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഈ ഒ എച്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കയറി വന്നു എത്ര സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ കയറി വന്നു സെക്കൻഡ് കാർബണിൽ നാല് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീയും അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് കാർബണിൽ ഒരു സി ഒ സി എച്ച് ത്രീയും വന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അഞ്ച് സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ആണ് കയറി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അസറ്റിക് അൻഹൈഡ്രൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ കയറി വരണമെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് കാർബൺ സോറി ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് അടുത്തത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ അതിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ആൽക്കോഹോൾ ആണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മൈൽഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ബ്രോമിൻ വാട്ടറായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജൻറ്റായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്കാരിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് കിട്ടും നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോണിക് ആസിഡാണ് കിട്ടിയത് നേരത്തെ ഒരൊറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആസിഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പ്സാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾസിൽ പ്രൈമറി ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ആസിഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഒന്ന് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളാണ് എന്ന് വീണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഒരു കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ആ കാർബോണൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൽഡിഹൈഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അസറ്റൈൽ അൻഹൈഡ് വെച്ച് ട്രീ അൻഹൈഡ്രേറ്റ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് ഹൈഡ്രോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ആ അഞ്ചെണ്ണത്തിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രൈമറി ആൽക്കഹോളാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഈ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഒന്ന് ഫ്രം സൂക്രോസ് ഒന്ന് ഫ്രം സ്റ്റാർച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ സൂക്രോസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മോണോസാക്രേറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും അതുപ
ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു ആൾഡോഹെക്സോസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബൈ ദ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് സൂക്രോലിസിസ് സൂക്രോസിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിസിസിൻ്റെ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ എമൗണ്ടിൽ സൂക്രോസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ മോണോസൈക്രൈഡ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഹണി ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സിലും ഹണിയിലും വെജിറ്റബിൾസിലും ഒക്കെ നാച്ചുറലായി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു മോണോസാക്രൈഡ് കൂടിയാണ് സൂക്രോസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സ്വീറ്റ്നർ ഓക്കെ എത്രയാണ് ഫ്രക്ടോസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡൈസാക്രൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സൂക്രോസ് നോക്കാം നിങ്ങൾ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട സൂക്രോസിൻ്റെ മോണോമസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും അതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് രണ്ട് മോണോസാക്രൈഡ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ബോണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് എന്ന് പറയും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇവിടെ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് സൂക്രോസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് അടുത്തത് മാൾട്ടോസ് ആണ് മാൾട്ടോസിനകത്ത് രണ്ട് മോണോമസും ഗ്ലൂക്കോസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മാൾട്ടോസ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭയങ്കര പഴയാണ് കേട്ടോ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷുഗർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലാക്ടോസ് ലാക്ടോസിൻ്റെ മോണോമസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റാ ഡി ഗ്യാലക്ടോസും ബീറ്റാ ഡി ഗ്ലൂക്കോസും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒളിഗോസാക്രൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് പോളിസാക്രൈഡ്സ് ആണ് പോളിസാക്രൈഡ്സിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് നോക്കുന്നുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ദ മെയിൻ സ്റ്റോറേജ് പോളിസാക്രൈഡ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മോണോമസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ആ ഗ്ലൂക്കോസിന് തന്നെ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് അമൈലോസും അമൈലോ പെക്റ്റിനുമാണ് സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഈ അമൈലോസിനെയും അമൈലോ പെക്റ്റിനെയും ഫർദർ ഹൈഡ്രോലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കിട്ടുന്നുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് പോലെ തന്നെ പ്ലാൻസിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ആൽഫ ഡി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ പോളിമറാണ് സെല്ലുലോസ് പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് അത് ആനിമൽസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ദ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ആനിമൽ ബോഡി ആസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അതുപോലെ തന്നെ ആനിമൽ സ്റ്റാർച്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആണ് അപ്പം ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ ആ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് മോണോമർ ഏതൊക്കെയാണ് ഓരോ പോളിസാക്രൈഡിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡൈസാക്രൈഡിനെയും മോണോമറിന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ആ ഗ്ലൂക്കോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ